Olá, seja bem-vindo ao nosso 25º dia de leitura da Bíblia em junho. Tenha sua atenção agora ao texto sagrado. Salmos capítulo 105 Louvai ao Senhor, e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre da palavra que mandou a milhares de gerações. A qual aliança fez com Abraão, e o seu juramento a Isaac. E confirmou mesmo a Jacó por lei, e a Israel por aliança eterna, dizendo, A te darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo, Não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei, e o fez soltar, o governador dos povos e o soltou. Pelo Senhor da sua casa, e governador de toda a sua fazenda para sujeitar os seus príncipes a seu gosto, e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cão. E aumentou o seu povo em grande maneira, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou trevas e a fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele e vieram gafanhotos e pulgão sem número, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. E tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta, e um fogo para iluminar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes e os fartou de pão do céu. Abriu a penha, e dela correram águas, correram pelos lugares secos como um rio porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor! Salmos capítulo 106 Louvai ao Senhor! Louvai ao Senhor, porque Ele é bom! porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. 
Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes o provocaram no mar, sim no mar vermelho. Não obstante, ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras, e cantaram os seus louvores. Porém cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Mas deixaram-se levar a cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. E invejaram a Moisés no campo e a Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, e engoliu a Datã, e cobriu o grupo de Abirão. E um fogo se acendeu no seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito. Maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra prazível, não creram na sua palavra. Antes murmuraram nas suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso levantou a sua mão contra eles, para os derrubar no deserto para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. Também se juntaram com Baal Peor, e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas invenções, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias e fez juízo e cessou aquela peste. E isto lhe foi contado como justiça, de geração em geração, para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés, por causa deles. Porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com os gentios, e aprenderam as suas obras. E serviram aos seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras, e se corromperam com os seus feitos. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. E os entregou nas mãos dos gentios, e aqueles que os odiavam se assenhorearam deles. E os seus inimigos os oprimiram, e foram humilhados debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas o provocaram com o seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atendeu a sua aflição, ouvindo seu clamor. E se lembrou da sua aliança, e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Assim também fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o teu nome santo, e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga, Amém. Louvai ao Senhor. Salmos capítulo 107 Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. 
pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus, e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão, e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam os sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor, e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda, e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios e perderam todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo, e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em um deserto, e as fontes em terra sedenta. A terra frutífera em estéreo, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa, e a terra seca em fontes. E faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidade para habitação e semeiam os campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Também os abençoa, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Depois se diminuem e se abatem pela opressão, e aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes, e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém livra o necessitado da opressão, em um lugar alto, e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos o verão, e se alegrarão, e toda a iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Terminamos a leitura de hoje. Não deixe de curtir nosso devocional diário, está aí na sua tela. Clique e acesse nesse momento.